ఆదిత్య కుమారుడిగా పుట్టిన వారి విశ్వాసం నుంచి ప్రతి వారును నశింపకండి తెజీవం పొందినట్లు ఆయనను అనుగ్రహించును పాపులను రక్షించుటకు ఏసు క్రీస్తు లోకమునకు వచ్చిన వాక్యం నమ్మదగినది పూర్ణాంగీకారమునకు యోగ్యమున్నది ఉన్నది ఎవరైనా పాపం చేసినడలా నీతిమంతుడైన ఏసు క్రీస్తు అని ఉత్తరవాది తండ్రి ఇద్దాం అనుకున్నాడు ఆయనే మన పాపములకు శాంతికరమై ఉన్నాడు మన పరలోకపు తండ్రి అయిన సర్వశక్తి గల దేవుడు తమ సహోదరి సహోదరులను క్షమించి మనస్ఫూర్తి అయిన పశ్చాత్తాపంతోను నిజమైన విశ్వాసంతోను తన వైపునకు మళ్ళీ వారికి అందరికీ పాపములు క్షమించునని తన గొప్ప కనికరముల మాట ఇచ్చి ఉన్నాడు ఆయన మన ప్రభైన యేసు క్రీస్తు నిమిత్తము మనల్ని కనికరించి మన పాపములన్నిటిని క్షమించి వాటి నుండి మనల్ని విడుదల చేసి సమస్త సద్గుణములు ఎందు మనల్ని స్థిరపరచి బలపరచి నిత్య జీవమునకు తీసుకొని వెళ్ళునుగాక ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రము కలుగునుగాక కూర్చుందము ఈ నూతన మాసపు మొదటి ఆదివారపు ఆరాధనకు ఏర్పాటు చేయబడిన లేఖన భాగములు మరి యువడిన పాఠములు కీర్తన ఉత్తర ప్రతిత్రముగా కీర్తన నలభైవ కీర్తన మొదటి పదమూడు వచనములు పాత నిబంధన గ్రంథము నుండి ఏషియా గ్రంథము ఆరవ అధ్యాయం మొదటి ఎనిమిది వచనాలు అపూసల కార్యములు తొమ్మిదవ అధ్యాయం పది నుంచి పద్దెనిమిది వరకును సువార్త పాఠం గలు కా సువార్త పదవ అధ్యాయం మొదటి వచనం మొదలుకొని పదకొండవ వచనం వరకు చదవగా భయభక్తులతో విందము
누나, 로브는 소스터 Devni raja mi dakar ko vachi na dene var ko chhu. Mir ye patan ko na na pravesh chhu ko var ko na na chhu ko na ko na na na. Mir ka ne biru na lo ne ki koi ne. Ma paan na ko ante na ne patan ko puri ko na ne yedu ka ne puri ko ve chhu na ho. Aina devni raja mi sami pinchi na dene dens ko na ne chhu ko ne. తలల వంచి ప్రార్థన చేసుకున్నా పరిశుద్ధ ప్రభు ఆ పరలోకపు తండ్రి ప్రభా నేడు మమ్మల్ని అందరినీ సజీవ లెక్కలో ఉంచిన మా జీవాధిపతి జీవం గల దేవా నీ వందనాలు సూత్ర ఈ ఉదయ కాలంలో ప్రభా నేను ఆరాధిస్తున్నాం స్థుతిస్తూ ఉన్నాం నేను గనపరుస్తూ ఉన్నాం తండ్రి నీ వాక్యాన్ని వినడానికి నీ స్వరాన్ని వినడానికి ప్రభ నీ వైపు మేము వేచి ఉన్నా ఈ సమయంలో ప్రభు నీ పరిశుద్ధ ఆత్మ శక్తి చేత నీ కృప చేత మమ్మల్ని నింపండి మీరు నాతోనూ అందరితోనూ మీరు మాట్లాడండి ఏసు నామమును అడిగి వేడుకొనిచున్నాము తండ్రి ఆమె క్రీస్తు నందు ప్రియ సంగమా ఏసు క్రీస్తు నామంలో మీకు అందరికీ ఈ ఉదయ కాల పురుషభములు తెలియజేసుకుని చూన్నాను మరి దేవుడు మనల్ని గత ఏడు మాసములు తన కృప చేత తన కాపుదల చేత తన సంరక్షణ చేత దేవుడు మనల్ని కాపాడి ఈ ఎనిమిదవ మాసపు మొదటి దినమున మరి దేవుని స్థుతించడానికి ఆరాధించడానికి దేవుని గనపరచడానికి దేవుడు మనకిచ్చిన మహా గొప్ప భాగ్యాన్ని బట్టి మరి త్రియక దేవునికి నేను వందనములు సూత్రములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను మరి ముఖ్యముగా మరి తన కృప చేత మనల్ని కాపాడిన దేవుడు గత ఏడు మాసములు ఈ కరోనా భయంకరమైన కాలములో దేవుడు మనల్ని అందరినీ తప్పించి మరి నడిపించిన విధానమును బట్టి కూడా మరి దేవునికి నేను వందనములు సూత్రములు చల్లిస్తూ ఉన్నాను ఈరోజు మనకి ఇవ్వబడినటువంటి మరి అంశం ఈరోజు మిషన్ సండేగా మనం జరుపుకొనిచు ఉన్నాం మిషన్ సండే మరి ఈ మిషన్ అనేటువంటిది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అంశాన్ని ఈ దినమున మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం కావున ఈ ఉదయ కాలంలో మీకు అందరికీ ఈ మిషన్ సండే యొక్క శుభాకాంక్షలు మరి తెలియజేసుకొని చూన్నాను మరి అలాగే ఈరోజు ఫ్రెండ్షిప్ డే మరి స్నేహితుల దినోత్సవంగా కూడా ఈ దినమున మనం కొనియాడి చూన్నాం హూ ఈస్ ద బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఎంతమంది జీసస్ నా ఫ్రెండ్ అని మనం చెప్పగలం యేసు ప్రభుల వారు యోహాన్స్ వార్త పదహైదవ అధ్యాయంలో ఆయన మీరు స్నేహితులని పిలుచుచు ఉన్నాను మిమ్మల్ని స్నేహితులని పిలుచుచు ఉన్నాను జీసస్ కాల్ యువర్ మై ఫ్రెండ్ రోజు మనం అందరం కూడా మరి ఏసయ్యకు స్నేహితులుగా ఉంటూ ఉన్నాం మరి ఒకరికొకరు మరి స్నేహితులుగా ఉండాలని దేవుడు మనల్ని పిలిచి ఉన్నాడు ఏది ఏమైనప్పటికీ ఈరోజు మనకి ఇవ్వబడినటువంటి అంశము మిషన్ షేరింగ్ గాడ్స్ పెయిన్ మిషన్ షేరింగ్ గాడ్స్ పెయిన్ మరి మిషన్ దైవ ప్రేరిత కార్మోన్ముఖత లేకపోతే దృక్పథము సేవ అనేకమైనటువంటి మరి సంకల్పము ఉద్దేశము అనేకమైనటువంటి పర్యాయ పదములు మరి మిషన్కి ఇవ్వబడినట్లు మనం చూస్తున్నాం ఈ మిషన్ సండే పెంత కోసం తర్వాత పదవ ఆదివారం ఈ దినమున మనం జరుపుకొని చూన్నాం పెంత కోసం దినమున మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మరి నింపాడు అందరినీ తన ఆత్మచేత ఆయన నింపినటువంటి ఆత్మచేత నింపబడిన మనం 
ఈ పదవ ఆదివారం పెంతకొస్తు తర్వాత పదవ ఆదివారం ఈ దినం మనం మనం జరుపుకొని చూన్నాం మిషన్ సండే ద సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ మిషన్ ఈ యొక్క ఉత్సాహంతో మరి దేవుని యొక్క మిషన్ని దేవుడు తన యొక్క సంకల్పాన్ని దేవుడు తన యొక్క చిత్తాన్ని దేవుడు తన యొక్క ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చుట కొరకు ఇక్కడ కూర్చున్న మన అందరిని దేవుడు పిలిచాడు దేవుడు అనేకుల్ని పలు రీతులుగా ఆయన పిలుస్తూ ఉన్నట్లు మనం చూస్తూ ఉన్నాం అయితే ఈ పరిచర్యలో మరి దేవుని యొక్క నొప్పిని ఇతరులతో పంచుకొనుట దేవుని యొక్క నొప్పిని గాడ్స్ పెయిన్ ఈరోజు మనం పెయిన్ అనగానే మనకు తెలుసు ఊరిక జస్ట్ మనకి తలనొప్పి వస్తే లేదా కాళ్ళు నొప్పులు వచ్చిన ఏదైనా ఒక పెయిన్ మనకు వచ్చినట్లయితే దాన్ని భరించడం మనం కష్టపడతాం మరి ఈ యొక్క పెయిన్ లేదా ఈ యొక్క నొప్పి ఈ యొక్క నొప్పిని గురించి మనం గమనించినట్లయితే ఈ యొక్క నొప్పిని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మనం అనుభవిస్తూ ఉన్నాం శ్రమలు లేదా కష్టము ఏదైనా మనకు జరగరానిది జరిగినట్లయితే లేకపోతే ఏదైనా ఒకటి మనం అనుకున్నది జరగకపోతే ఈ నొప్పి అనేటువంటిది మనం అనుభవించున్నటువంటి ఒక శ్రమగా మనం చూస్తున్నాం లేదా వేదన అయితే దేవుని యొక్క నొప్పి వాట్ ఈస్ ద గాడ్స్ పెయిన్ ఈరోజు దేవుని యొక్క నొప్పి ఏమిటి ఈరోజు క్రిస్తునందు ప్రేమైనటువంటి వాళ్ళారా మరి ఆయన బాధపడుచూ ఉన్నాడు శ్రమపడుచూ ఉన్నాడు ఎందుకు దేవుడు శ్రమపడాలి దేవుడు ఎందుకు నొప్పి దేవునికి ఎందుకు నొప్పి కలగాలి ఒక ప్రశ్న వేసుకుందాం దేవునికి ఎందుకు నొప్పి కలగాలి మహా గొప్ప దేవుడు ఆయన చింతించవలసిన అవసరం లేదు దుఃఖపడవలసిన అవసరం లేదు ఇక సృష్టి యావత్తును కలగజేసిన దేవుడు మరి ఆయన నొప్పిని కలిగి ఉన్నాడు బాధతో ఉన్నాడు కారణం ఏమిటి అంటే ప్రేమ ప్రజల పట్ల నీ పట్ల నా పట్ల మన పట్ల దేవుడు ప్రేమ కలిగినటువంటి దేవుడు కాబట్టి మన పట్ల ఒక తల్లి మనం గమనించవచ్చు తల్లి పిల్లల పట్ల లేదా భర్త పట్ల మరి కుటుంబం పట్ల బాధను పడుతుంది ఎవరికి చెప్పదు కుమారుడు బాగా హింసించినా లేకపోతే ఇబ్బంది పెట్టినా తను ఆ యొక్క నొప్పిని భరిస్తుంది లేకపోతే ప్రసవ వేదన ఒక బిడ్డను కనడానికి ఒక తల్లి పొందేటువంటి వేదన నాకు ఈ నొప్పి కలుగుతుంది కాబట్టి నాకు వద్దని చెప్పుతుందా చెప్పదు కారణం మరి కుమారుడు లేదా గర్భఫలము లేదా బిడ్డ జన్మించిన తర్వాత తన యొక్క నొప్పిని అంతా కూడా మర్చిపోతుంది కారణం బిడ్డ పైన ఉన్నటువంటి ఒక ప్రేమ క్రిస్తునందు ప్రేమైనటువంటి వాళ్ళరా అయితే దేవుని యొక్క నొప్పి ఏమిచ్చి అనగా మరి నశించిపోతున్నటువంటి మానవులైనటువంటి మనల్ని రక్షించుట కొరకు మరి ఈ లోకంలో నశించిపోతున్న అన్యాయాలు జరుగుచున్న ఇబ్బందులు పడుచున్న శ్రమల్లో ఉన్నటువంటి వారు వీటన్నిటిని చూచి దేవుడు శ్రమ పడేటువంటి దేవుడు నొప్పి కలిగినటువంటి దేవుడుగా మనం చూస్తున్నాం ఆయన చూచి ఊరుకునేటువంటి దేవుడు కాదు మరి మోషేని మనం గమనించినట్లయితే మోషేతో దేవుడు మాట్లాడుచున్నాడు నా ప్రజల శ్రమను నేను చూచి తిని ఐ సా మై పీపుల్స్ పైన్ స్ట్రగల్ ఈరోజు క్రిస్తునందు ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా ఒకవేళ ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి మనము నా యొక్క నొప్పి నా యొక్క బాధ నా యొక్క శ్రమ లేకపోతే నా యొక్క దుఃఖము లేకపోతే నా కన్నీరు ఎవరు చూస్తూ ఉన్నారు అని ఒకవేళ మనం ఎవదే కాలమున మనం దేవుని వైపు చూస్తూ ఉన్న అడుగుతూ ఉన్నట్లయితే దేవుడు చెప్తున్నాడు ఐ సా యువర్ పెయిన్ నీ యొక్క నొప్పిని నేను భరించి చూతాను ఏ సుప్రభుల వారు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు మార్త మరియ కన్నీరు లాజరును ప్రేమించాడు చనిపోయాడు లాజరు యేసు ప్రభు వచ్చి చాలా బైబిల్లో ఒక చిన్న మాట చిన్న వా మాట లేదా వాక్యం ఏది అంటే యేసు కన్నీళ్ళు విడిచాను యేసు ప్రభుల వారు కన్నీళ్ళు విడిచున్నాడు వాయ్ ఎందుకు హీ నోస్ తప్పకుండా లాజరు లేపుతాను యేసు ప్రభుకు తెలుసు అయినా ఎందుకు ఏడుస్తూ ఉన్నాడు అక్కడ కన్నీటిని చూచి దుఃఖపడుచున్నటువంటి ఆ సహోదరులను చూచి వారితో పాటు ఏకీభవిస్తూ ఉన్నాడు వారి యొక్క కన్నీరు 
వారి యొక్క దుఃఖాన్ని చూసి యేసు ప్రభులు వారు కూడా ఏడ్చినటువంటి ఒక సందర్భాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ యొక్క నొప్పి దేవుడు మన పట్ల కలిగి ఉన్నాడని ఈ యొక్క మాటలను నేను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను మరి చదవబడినటువంటి ఇవ్వబడినటువంటి లేఖన భాగాలు మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ కీర్తన గ్రంథం నలభైవ కీర్తనలో మనం గమనించినట్లయితే ఈ నలభైవ కీర్తనలో కీర్తనకారుడు మరి చాలా స్పష్టంగా ఇక్కడ రాస్తూ ఉంటున్నాడు కీర్తన అందరూ కూడా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని తెరుస్తాం ఈ నలభైవ కీర్తనలో మనం గమనించినట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడినట్లు మన దేవుని పైన మన తలంపులు మన యొక్క దృష్టిని ఆయన పైన సారించాలని నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను మరి కీర్తన నలభైవ కీర్తనలో మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ అంటున్నాడు యహోవా కొరకు నేను సహనముతో కనిపెట్టుకుంటేని అని చెప్తూ ఉన్నాడు ఈ కీర్తనకారుడు సహనముతో వేచి ఉండవలను ఈ కీర్తనకారుడు సహనముతో మరి దేవుని వైపు కనిపెట్టుచు ఉన్నాడు ఎందుకొరకు కనిపెట్టుచు ఉన్నాడు అని మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ దేవుని చిత్తమునకు విధేయత చూపడము ఇక్కడ మనం చూడాలి ఈ కీర్తనకారుడు దేవుని యొక్క చిత్తానికి ఒబీడియన్స్ లేదా విధేయత చూపిస్తూ ఉన్నాడు ఈరోజు ఎంతమంది దేవుని చిత్తానికి మనం లోబడుచు ఉన్నాం విధేయులు కలిగి ఉన్నాం ఈరోజు దైవ సేవకులుగా లేదా దేవుని బిడ్డలుగా మరి ఎంతమంది ఒకవేళ వాక్యాన్ని బోధిస్తున్నటువంటి నేను లేకపోతే సేవకులు సువార్థికులు దేవుని యొక్క చిత్తం లేదా విశ్వాసులైనటువంటి యేసుని వెంబడిస్తున్నటువంటి మనము ఎంతమంది దేవుని చిత్తానికి మనం విధే వేచి ఉంటూ ఉన్నాం లేదా దేవుని చిత్తానికి విధేయత చూపిస్తూ ఉన్నాం ఇక్కడ అంటూ ఉన్నాడు సహనముతో వేచి ఉండవలను ప్రేమించాలి సువార్త ప్రకటించాలి అని ఈ కీర్తనకారుడు మనకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటూ ఉన్నాడు ఆయన అంటూ ఉన్నాడు మరి ఐదవ వచనంలో యహోవా నా దేవా నీవు మా ఎడల జరిగించిన ఆశ్చర్య క్రియలను మా ఎడల నీకున్న తలంపులను బహు విస్తారములు దేవుని యొక్క తలంపులు దేవా నీవు మా ఎడల జరిగించిన ఆశ్చర్య క్రియలు ఒక్కొక్కటి మనం విల్ కౌంట్ దేవుడు మన చే మన జీవితంలో చేసిన ఆశ్చర్య కార్యాలు ఆయన చూపించినటువంటి ఆశ్చర్య క్రియలు ఇతను అంటూ ఉన్నాడు ప్రభు నీవు జరిగించిన ఆశ్చర్య క్రియలు మరి మా ఎడల నీకున్న తలంపులు బహు విస్తారములు గాడ్స్ హ్యావ్ ఎ పర్పస్ ఈరోజు మన పట్ల ఈ లోకంలో మనం జన్మించినామంటే ఏదో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా మనం రాలేదు ఇది దేవుని చిత్తములో ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరము మనం ఉన్నాం దేవుని దృష్టిలో ఈరోజు మనం అందరం కూడా ఉంటూ ఉన్నాం మరి అక్కడ అంటున్నాడు ప్రభు నీకున్న తలంపులు బహు విస్తారమైనటువంటివి ఆయనకున్న తలంపులు బహు విస్తారములుగా మన పట్ల ఇక్కడ కూర్చున్న మనందరి పట్ల దేవుడు బహు విస్తారమైనటువంటి తలంపులను కలిగి ఉంటూ ఉన్నాడు తర్వాత మనం గమనించినట్లయితే మరి మొదటి వచనం రెండవ వచనంలోనే ఇతను అంటాడు ఆయన నాకు చెవి ఎగ్గి నా మొర ఆలకించను నాశనకరమైన గుంటలో నుండి జిగట గల దొంగ ఊబిలో నుండి ఆయన నన్ను పైకెత్తెను నా పాదములు బండ మీద నిలిపి నా అడుగులు స్థిరపరచను ఫస్ట్ దేవుడు మనల్ని ఏమి చేశాడు అని మనం గమనించినట్లయితే నాశనకరమైనటువంటి గుంటలో పడిపోయినటువంటి జిగట మన్ను గల ఊబిలో గుంటలో నుండి మరి దేవుడు మనల్ని లేవనెత్తుతూ ఉన్నాడు ఈయన అంటూ ఉన్నాడు అయ్యా నేను జిగట గల దొంగ ఊబిలో నాశనకరమైనటువంటి గుంటలో నేను పడిపోయాను కానీ నీవు నన్ను పైకి లేవనెత్తావు లేపి బండ మీద నన్ను నిలబెట్టావు ఆయన బండ మీద మనల్ని నిలబెట్టే దేవుడు ఊబిలో కూరుకుపోయేటట్లు చేసే దేవుడు కాదు ఈరోజు చాలామంది అనుకుంటారు చాలామంది చెప్పేటువంటి మాట అయ్యో నేను శ్రమలో ఉన్నాను లేకపోతే ఊబిలో ఉన్నాను ఈ ఊబిలో ఉన్నట్టు ఉంటూ ఉన్నాను అని చెప్పి అయితే అక్కడ నెమ్మది లేని జీవితము జిగట మన్ను నైతిక పతనావస్థకు సూచనగా ఉన్నది నెమ్మది లేని జీవితం లేదా నైతిక పతనావస్థకు సూచనగా ఉన్నట్లు మనం చూస్తున్నాం దాని నుండి ఎంత ప్రయత్నించి బయటపడాలన్నా అతనికి సాధ్యం కాదు జిగట ఊబి మనకు తెలుసు ఎంతమంది మరి పాతకాలంలో మనకు తెలుసు ఈ యొక్క వరి నాటు నాటేటువంటి దాంట్లో ఒక కాలు పెడితే ఇంకొక కాలు ఆటోమేటిక్ దిగుతుంది కిందకి ఒక కాలు నుంచి మనం లేపుకోవాలని ప్రయత్నం చేసి ఒక కాలు లేపితే ఇంకొక కాలు ఆటోమేటిక్గా ఊబి 
కిందకి దిగడం మనం ప్రయ చూస్తూ ఉంటూ ఉన్నాం ఇలాంటి ఒక పరిస్థితి మరి అతను అంటూ ఉన్నాడు ఆ ఊబిలో నుండి ఆయన నిన్ను పైకి లేవనెత్తెను ఈరోజు చాలామంది లేవాలని మనం ప్రయత్నం చేస్తాం చాలా విషయాల్లో మరి భౌతిక పరంగా ఆధ్యాత్మిక పరంగా శారీరక పరంగా మనం బలహీనతల నుండి మనం బయటపడడానికి అనేకులు అనేక రీతులుగా మనం ప్రయత్నం చేస్తాం మరి జిగటమను లాంటి అవనీతిని విడిచిపెట్టదు పాపు ఊపికి ఇది సూచనగా ఉంటున్నది అయితే జిగట ఊబిలో నిలబడుటకు ఆధారం ఉండదు ఆధారం లేదు ఒక ఆధారం లేనటువంటి పరిస్థితి నిస్సహాయ స్థితిని సూచిస్తూ ఉన్నది ఈ స్థితి నుండి బయటపడాలని దేవుని సహాయం కొరకు ఈ కీర్తనకారుడు వేచి ఉంటూ ఉన్నాడు అందుకే అంటాడు ప్రభు అహోవా కొరకు నేను సహాయంతో కనిపెట్టుకుంటేనే వై అతను ఊబిలో నుండి నన్ను లేపుతాడు ఆయన నన్ను పైకి లేపుతాడు లేదా ఈ సమస్య నుండి ఈ పరిస్థితుల నుండి లేదా వ్యాధి నుండి అప్పుల బాధల్లో నుండి లేకపోతే అనేక సమస్యల నుండి దేవుడు నన్ను పైకి లేవనెత్తుతాడు ఈరోజు చాలామంది మరి వేచి ఉంటూ ఉన్నారు వేచి ఉన్నటువంటి ప్రియ బిడ్డలకి దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు నేను నిలబెట్టేటువంటి దేవుడు పైకి లేవనెత్తేటువంటి దేవుడు ఈ కీర్తనకారుడు తన అనుభవంలో నుండి చెప్పుచున్నటువంటి మాట దేవుని కృపను మరి విడుదలను మరి ప్ర ప్రసాదించే దేవుడని మరి భద్రత కల్పించే దేవుడని ఏ కీర్తనకారుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు తొమ్మిదో వచ్చినం నా పెదవులు మూసుకొనక మహాసమాజంలో నీతి సువార్తను నేను ప్రకటించినానని నేనంటిని యహోవా అది నీకే తెలిసి ఉన్నది నీ నీతిని నా హృదయంలో నుంచుకొని నేను ఊరకుండలేదు నీ సత్యమును నీ రక్షణ నేను వెల్లడి చేసి ఉన్నా హీ ప్రొక్లైన్ హీ ప్రొక్లైన్ ఏమిటి ఆయన చేసి నేను నా పెదవులు మూసుకొనక వాట్ ఈస్ ద మిషన్ దేవుడు చెప్పినటువంటి దేవుడు చేసినటువంటి అద్భుతాలు మనం ఇతరులతో పంచుకోవాలి రోజు దేవుడు మనందరి జీవితాల్లో చేసిన మేలు దేవుడు మనందరి జీవితాల్లో చేసినటువంటి అనేక గొప్ప కార్యాలు ఈరోజు మనం ఇతరులతో పంచుకుంటూ ఉన్నామా ఇతరులకి చెప్పుతూ ఉన్నామా వాటిని చెప్పుట కొరకు దేవుడు మనల్ని పిలిచి ఉన్నాడు మనం ఇతరులతో మనం పంచుకోవాలి ఇతరులకి మనం సాక్షులుగా ఉండుట కొరకు దేవుడు మనల్ని పిలిచి ఉన్నాడు నీతి సువార్తను ప్రకటించుచున్నాడు ఊరకుండలేదు నీ సత్యమును నిరీక్షణను వెల్లడి చేసి ఉన్నా నీ సత్యమును నిరీక్షణను వెల్లడి చేసి ఉన్నా ఈరోజు వాట్ ఈస్ ద ప్రొక్లైన్ గాడ్స్ పెయిన్ మనం ఇతరులతో చెప్పాలి ఎంతోమంది సాక్ష్యం చెప్తారు మనం సాక్షులుగా ఉండుట కొరకు దేవుడు పిలిచాడు ఈ కీర్తనకారుడు అంటున్నాడు నేను ఊరకుండలేదు సమాజంలో నేను వెళ్ళి నేను వెళ్ళి విద్ది సాక్ష్యం చెప్తూ ఉన్నాను రోజు మనం దేవుని కార్యాలు ఇతరులకి చెప్పాలి దేవుని కార్యాలు ఇతరులతో మనం పంచుకోవాలని దేవుడు మన దగ్గర ఎదురు చూస్తున్నాడు రెండవది మరి యశయ గ్రంథము ఆరవ అధ్యాయం మొదటి ఎనిమిది వచనాలు ఈ చదవబడినటువంటి వాక్య భాగంలో మనం గమనించినట్లయితే యశయ ప్రవక్త ఆ దినాలలో మరి ఉజ్య మరణించినటువంటి తర్వాత మరి రాజు లేదు రాజు మరణించాడు ఒక పరిస్థితి దేశపు పరిస్థితి మరి విభిన్నముగా ఉన్నది అలాంటి పరిస్థితుల్లో మరి దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షతను మరి ఏషియా ప్రవక్త చూస్తూ ఉన్నాడు ఏషియా ప్రవక్త చూస్తూ ఆయన చెప్తున్నటువంటి మాట ఏడో వచ్చినం ఎనిమిదో వచ్చినం మనం గమనించినట్లయితే ఇతను అంటూ ఉన్నాడు ఏ ఐదో వచ్చినంలో అయ్యో నేను అయ్యో నేను అపవిత్రమైన పెదవులు గల వాడును అపవిత్రమైన పెదవులు గల జనముల మధ్య నివసించి వాడును నేను నశించి తిని రాజును సైన్యములకు అధిపతి అగు యహోవాను నేను కన్నులారా చూచి తిని అనుకుంటేని అప్పుడు సేరాపులలో నొకడు తాను బలిపీఠం మీద నుండి కారుతో తీసిన నిప్పును చేత పట్టుకొని నా ఇద్దకు ఎగిరి వచ్చి నా నోటికి దాన్ని తగిలించి ఇది నీ పెదవులకు తగిలిను గనుక నీ పాపములకు ప్రాచితమాయను నీ దోషము తొలగిపోయిన నేను అప్పుడు నేను ఎవరిని పంపెదును మా నిమిత్తం ఎవడు పువ్వునని ప్రభు సెలవేయగా వింటిని అంతటా నేను చిత్తగించి నేనున్నానని నన్ను పంపమనగా ఇక్కడ ప్రవక్త అంటూ ఉన్నాడు దేవుని యొక్క నొప్పి కనబడుతూ ఉంది ఎవరు వెళ్తారు నా నిమిత్తము ఎవడు పువ్వును ఈ దినమున ఈ ప్రశ్నను దేవుడు మనల్ని అడుగుతూ ఉన్నాడు హూ విల్ గో ఎవరు వెళ్తారు నా నిమిత్తము ఎవడు వెళ్ళును అని దేవుడు ఒక ప్రశ్నను 
అక్కడ ఈ దినమున మనల్ని అడుగుచు ఉన్నాడు ఎనిమిదో వచ్చినం నేను ఎవరిని పంపేదును మా నిమిత్తము ఎవడు పోవనని ప్రభువు సెలవీగా వింటే హూ విల్ గో ఈ దినమున అదే ప్రశ్న దేవుడు మనల్ని అడుగుతున్నాడు ఈరోజు నీ సమాధానం లేదా దేవుని బిడ్డలుగా మన యొక్క సమాధానం ఏమిటి ఆ దినం మన ఏషే అయితే ఆయన అంటూ ఉన్నాడు అప్పుడు నేను ఎవరిని పంపేదను నిమిత్తము ఎవడు పోవునని ప్రభు సెలవేగా వింటే అంతటా నేను చిత్తగించము నేను నాను నన్ను పంపమనగా ఐఆమ్ హియర్ ఐఆమ్ హియర్ ప్రభు నేనున్నాను ప్రభు మా నిమిత్తం ఎవడు పోవును అన్నప్పుడు నేనున్నానని మరి ప్రవక్త తను తాను దేవునికి సమర్పణ చేసుకోవచ్చు అన్నాడు ఊబిలో నుండి తన యొక్క పాపపు పెదవుల నుండి విడుదల పొందుకున్న తర్వాత క్షమాపణ పొందుకున్న తర్వాత రక్షణ పొందుకున్న తర్వాత రోజు రక్షణ సువార్తను మనం ఇతరులకు చెప్పాలి ఇతరులతో మనం పంచుకోవాలి దేవుడు చేసిన మేలులు ఇతరులతో మనం పంచుకోవాలి మనం చెప్పాలని దేవుడు మన దగ్గర కోరుకుంటున్నాడు ఏషియ పాపం నుండి విడుదల పొందిన తర్వాత పరిశుద్ధపరచబడి శక్తిని పొందుకొని దేవుని పిలుపుకు లోబడుచు ఉన్నాడు లోబడుచు ఉన్నాడు ఇదిని మనం మనం లోబడేటువంటి పిల్లలుగా మనం ఉన్నామా దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటూ ఉన్నామా దేవుని ప్రజలకు ప్రకటించమని మరి దేవుడు ఆ దిన మనం పిలిచినప్పుడు యూద వారి మీదికి రాబు తీర్పులను ప్రకటించమని ఆజ్ఞాపించాడు యూద వారి మీదికి కలగబోయేటువంటి శ్రమలు మరి తీర్పు వారి మీదకి వచ్చేటువంటి అన్నిటిని గురించి మరి చెప్పమని చెప్పినప్పుడు ఏషియా వెళ్ళి ప్రకటిస్తూ ఉన్నట్లు మనం చూస్తున్నాం దేవుడు ఎంత గొప్ప పనిని అప్పగించినను అది ఎంత కష్టతరమైన పవిత్రపరచబడిన తర్వాత మరి దేవుని యొక్క చిత్తములకు సంపూర్ణముగా మనం విధేయులవ్వాలి మరి ఏషియా ఆ గొప్ప పని పోయి ప్రకటన చేయాలి వ్యతిరేకంగా ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా వారు చేసేటువంటి తప్పులను ఎత్తి చెప్పాలి కష్టమైనటువంటి పని అయినను మరేషయ తను తాను దేవునికి సమర్పణ చేసుకొని విధేయుడవుచు ఉన్నాడు దేవుడిచ్చిన పనిని మనం చేస్తూ ఉన్నామా దేవుడిచ్చిన పని ఏదైనా కావచ్చు ఈ పనిని మనం చేయాలని దేవుడు మన దగ్గర ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు అది మన ఏషయ ఐ సరెండర్ లాడ్ అని చెప్పి తను తాను దేవునికి సమర్పణ చేసుకొని మరి సువార్తను మరి దేవుని వాక్కును అనేకులకి ప్రకటిస్తున్నాడు యూద వారికి కలగబోయేటువంటి శ్రమల గురించి పఠన్నిటిని గురించి వారికి బోధిస్తూ ఉన్నాడు విధేయుడవుచు ఉన్నాడు సంపూర్ణముగా విధేయుడవుచు ఉన్నాడు ఈ దినమున మనం విధేయులుగా ఉంటూ ఉన్నామా రోజు మన పరిస్థితి ఏమిటి ఏషియా అయితే విడుదల పొందుకున్న తర్వాత దేవునికి విధేయుడిగా ఉంటూ ఉన్నాడు తన పరిచయ చేయడానికి సంపూర్ణంగా సమర్పణ చేసుకున్నాడు ఈరోజు దేవుడు అడుగుతున్నాడు ఆయన యొక్క పెయిన్ ఎవరు ప్రకటిస్తారు నా నిమిత్తం నా నిమిత్తము ఎవరు వెళ్తారు ఈ లోకంలో అనేకులు నశించిపోతూ ఉన్నారు అనేకులు నశించిపోతున్నటువంటి వారి నిమిత్తం ఎవరు వెళ్తారు ఈరోజు నువ్వు వెళ్ళడానికి సిద్ధమా ఆర్ యు రెడీ టు షేర్ ద గాస్పల్ ద షేర్ ద గాడ్స్ పెయిన్ దేవుని యొక్క నొప్పిని ఇతరులతో పంచుకోవడానికి నిన్ను నీవు సమర్పణ చేసుకోవడానికి దేవుడు మనల్ని పిలుస్తూ ఉన్నాడు మూడవది మనం గమనించినట్లయితే అపోస్తల కార్యములు తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇక్కడ ద పాల్స్ కాల్ ఆఫ్ పాల్ సెయింట్ పాల్ మరి పౌలుకి దేవుని యొక్క పిలుపు ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నా అపోస్తల కార్యములు తొమ్మిదవ అధ్యాయం దయచేసి అందరు కూడా పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబిల్ తెరుస్తాం అపోసల కార్యములు తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఈ తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో మరి పౌలు గురించి మనం చదువుతున్నాం అననియతో దేవుడు మాట్లాడుచు ఉన్నాడు మరి ద దమస్కులో అననియ అని ఒక మనుషుడిండిను ప్రభు దర్శన మందు అననియ అని అతని పిలువుగా ప్రభువా ఇదిగో నేనున్నాను ఇతను అంటున్నాడు ప్రభు దర్శనంలో పిలిచినప్పుడు వెంటనే హీ రెస్పాన్స్ రెస్పాండెడ్ అతడు రెస్పాండ్ అవుతూ ఉన్నాడు అనేనియాన్ని పిలిచిన వెంటనే దర్శనము కలిగిన వెంటనే ప్రభు దర్శనం అందు ఆ నిర్ణయాన్ని అతని పిలువగా అతడు ప్రభువా ఇదిగో నేనున్నాను ఐఎమ్ హియర్ ఈరోజు దేవుడు 
మనల్ని పిలుస్తూ ఉన్నాడు మన యొక్క స్పందన ఏమిటి మన యొక్క రెస్పాన్స్ ఏమిటి మనం స్పందిస్తూ ఉన్నామా దేవుని పిలుపుకి మనం స్పందించాలి దేవుని పిలుపుకి మనం లోబడాలి అననియాతో దేవుడు మాట్లాడుచున్నాడు అననియ అనేటువంటి మాటకు అర్థం యహోవా దయాలుడు అని అర్థం అననియ అనగా యహోవా దయాలుడు ఆయన పేర్లోనే ఉంది అననియ అనగా యహోవా దయాలుడు ఆ కాన్వర్జేషన్ మనం చూసినట్లయితే అక్కడ దేవుడు అతనితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ప్రభు నువ్వు లేచి తినని ననబడిన వీధికి వెళ్ళి యూద అనువాణి ఇంట తాసువాడైన సావుల అనువాణి కొరకు విచారించము అని చెప్పినప్పుడు అతడు అంటున్నాడు ప్రభువా అతడు మన ప్రజల్ని శ్రమ పెట్టిన వాడు కదా ఇబ్బంది పెట్టినటువంటి వాడు కదా అధికారం పొంది చంపుటకు అధికారం పొందుకున్నటువంటి వ్యక్తి కదా అని మరి అక్కడ చెప్తూ ఉన్నట్లు మనం చూస్తూ ఉన్నాం అయితే ఇక్కడ క్రిస్తునందు ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళారా మరి నమ్మకము ముంచినటువంటి యూదుడిగా ఉంటూ ఉన్నాడు సౌలు దగ్గరికి వెళ్ళమని చెప్తున్నాడు ఇతను నేను ఎందుకు వెళ్ళాలి హింసించిన అతని ద్వారా మనకు ఏమి ప్రయోజనం నేను ఎందుకు వెళ్ళాలి అని అడుగుతూ ఉన్నాడు నేను ఎందుకు చేయాలి లేదా నేను ఎందుకు ఆ పని చేయాలి లేదా ఎందుకు చెప్పాలి నేను ఎందుకు వెళ్ళాలని అతడు అతడు వల్ల ప్రయోజనం ఏమిచ్చి అని అడుగుతూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ పదహైదవ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే అందుకు ప్రభు నీవు వెళ్ళము అన్నజనుల ఎదుటను రాజుల ఎదుటను ఇస్రాయేళ్ళ ఎదుటను నా నామము భరించుటకు ఇతడు నేను ఏర్పరచుకున్న సాధనమై ఉన్నాడు హీస్ ద చూస్ అండ్ బెసల్ ఇతడు నేను ఏర్పరచుకున్నటువంటి ఒక సాధనము ఎందుకు ఏర్పరచుకున్నాడు నా నామము భరించుట కొరకు నా నామము భరించుట కొరకు క్రీస్తు నామము ప్రకటించుట కొరకు నేను ఏర్పరచుకున్నటువంటి సాధనమని దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు ఈరోజు దేవుడు మనల్ని పిలిచిన పిలుపు ఎందుకు దేవుడు మనల్ని పిలిచాడు ఆయన యొక్క నామాన్ని భరించడానికి ఈరోజు మనం ఎవరి నామాన్ని ధరించి ఉన్నాం మనకున్నటువంటి పేరు ఏమిటి ధైర్యంగా చెప్తాం ధైర్యంగా చెప్తాం మనకున్నటువంటి పేరు మనల్ని చూసి ఏమంటున్నారు క్రైస్తవులు క్రీస్తు నామమును మనం ధరించి ఉన్నాం వి ఆర్ బ్యాడ్ ద క్రైస్ నేమ్ క్రీస్తు యొక్క నామమును మనం భరించ భరించుతూ ఉన్నాం ఈరోజు క్రీస్తు నందు ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళారా ఈరోజు మనల్ని తన నామమును భరించిన కొరకు దేవుడు మనల్ని పిలిచాడు ఇక్కడ మన అందరినీ దేవుడు పిలిచాడు రెండవది క్రీస్తు నామమును ప్రకటించుట కొరకు ఈరోజు మనం చేస్తున్నామా ప్రకటిస్తున్నామా మన మాటల ద్వారా క్రియల ద్వారా ప్రకటించాలి మరి తర్వాత అంటున్నాడు అప్పుడు మరి పొందబో శ్రమలను తెలియజేశాడు అప్పుడు అననీయాలో శత్రుత బాంబును వీడి సోదర బాంబుతో సౌలు నద్దకు వెళ్ళుచు ఉన్నాడు మరి అక్కడ వెళ్ళి అతడు పిలుస్తున్నటువంటి మాట మనం చూసినట్లయితే సోదరుడా ప్రత్యక్షం దేవుని యొక్క ప్రసన్నత కా రాకముందు అతడు శత్రువుగానే చూశాడు సౌలు మనకు శత్రువు సౌలు మనకి శత్రువు దే క్రైస్తవుల్ని హింసించేటువంటి ఒక వ్యక్తి అని చెప్తూ ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే దేవుని దర్శనం పొందుకున్న తర్వాత అతడు వెళ్ళి సహోదరుడా అని పిలుస్తూ ఉన్నాడు అతడు నామమును భరించడానికి ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి ఒక వ్యక్తిగా ఎత్తుడు తలుస్తున్నాడు క్రైస్తవ ప్రేమకు నిదర్శనం ప్రేమ సమాధానమును ప్రకటించాలి రోజు మనం ప్రకటిస్తున్నామా దేవుని సంకల్పములు కార్యములు ఆశ్చర్యములు హింసించిన వారిని కూడా ప్రేమతో ఏర్పరచుకొని నూతన జీవం ప్రసాదించగల ప్రేమామూర్తి ఏసు స్వామి ఆయన ప్రేమామూర్తిగా ఉంటున్నాడు వారి కొరకు ఇది మన మనము ప్రేమను ఇతరులకు చెప్పాలి ఇతరులకి సాక్ష్యాన్ని మనం చెప్పాలి అనేక మంది మిషనరీలు భారతదేశానికి వచ్చారు వారు శ్రమ పడుటకు వచ్చారు వారి ఉన్నటువంటి రిచ్నెస్ వారికి ఉన్నటువంటి విదేశాల్లో మరి జర్మనీ ఇంగ్లాండ్ మరి అమెరికా ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన అనేక మంది స్కాట్లాండ్ అనేక మంది దైవ సేవకులు భారతదేశానికి వచ్చారు అనేక సంఘాలను ప్రారంభించారు వారు ఇక్కడ ఏదో విలాసం ఉందని రాలేదు శ్రమ పడుట కొరకు వారు వచ్చి ఉన్నారు దేవుని నామమును ప్రకటించుట కొరకు వారు వచ్చి ఉన్నారు ఇతరులకి సాక్ష్యము చెప్పడానికి ఏసు ప్రభు యొక్క భారాన్ని ఏసు ప్రభు యొక్క పెయిన్ 
లేదా ఆ యొక్క నొప్పిని ఇతరులతో పంచుకోవడానికి వారు తమ్ములు తాము సమర్పణ చేసుకొని దేవుని దగ్గరికి వచ్చి ఉంటున్నా దేవుని సేవ చేయడానికి వచ్చి ఉన్నా ఇది నమ్మనా ఎంతమంది అననీయాలు ఈరోజు మనం ఉన్నాం దేవుని సన్నిధానంలో ఎంతమంది అననీయాలుగా అననీయాలుగా మనం ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నాం ఈరోజు నువ్వు స్పందిస్తావా ఈరోజు మిషన్ సండే దేవుడు పిలుస్తూ ఉన్నాడు ఆయన యొక్క స్వార్తను చెప్పడానికి ప్రకటన చేయడానికి ఇతరులకు తెలియజేయడానికి దేవుడు మనల్ని పిలిచి ఉన్నాడు ఎంతమంది మన పిల్లల్ని మనం సిద్ధపరుస్తూ ఉన్నాం మన పిల్లల్ని దేవుని పరిచర్య కొరకు ఎంతమంది మనం సిద్ధపరుస్తూ ఉన్నాం నా బిడ్డ దేవుని పరిచర్య చేయాలి దేవునికి సాక్షులుగా నా యొక్క బిడ్డలు జీవించాలి ఈరోజు మనం ఉన్నామా శ్రమ పడడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నామా లేదా అది మన అననీయ తను తాను స్పందిస్తూ ఉన్నాడు నేనున్నాను ప్రభువా ఐ ఆమ్ హియర్ యశయ్య స్పందిస్తూ ఉన్నాడు ప్రభువా నేనున్నాను నన్ను పంపు యు సెండ్ మీ లాడ్ ఈరోజు మిషనరీలుగా దేవుని పరిచర్య చేయడానికి అనేక మంది దేవుడు మనల్ని పిలుపును ఇస్తూ ఉంటున్నాడు అని పరిచర్య చేయడానికి దేవుడు మనల్ని పిలుస్తూ ఉన్నాడు లూకా స్వార్త పదవ అధ్యాయంలో మనం గమనించినట్లయితే లూకా స్వార్త పదవ అధ్యాయంలో ఇక్కడ యేసు ప్రభుల వారి యొక్క పిలుపును మనం చూస్తూ ఉన్నాం లూకా స్వార్త పదవ అధ్యాయం అక్కడ యేసు ప్రభుల వారు వారిని పిలిచి పంపిస్తూ ఉన్నాడు పంపినప్పుడు ఆయన వారితో ఇట్లా నేను రెండవ వచ్చిన లూకా స్వార్త పది రెండు మరి ఇట్లా నేను కోత విస్తారంగా ఉన్నది కానీ పనివారు కొద్దిమందియే కాబట్టి కోత యజమానుని తన కోతకు పనివారిని పంప వేడుకునుడి వేడుకొనుడి దేవుణ్ణి అడగండి కోత విస్తారంగా ఉంది నశించిపోతున్న ఆత్మలు చాలామంది ఉన్నారు ఏసు సర్వలోకమునకు సర్వ ప్రజలకు సువార్త ప్రకటింపాలని దేవుని యొక్క పిలుపు ఉన్నది అక్కడ వారిని పిలిచి వారితో ఒక మాట చెప్తూ ఉన్నాడు మూడో వచ్చిన మీరు వెల్లుడి ఎదుగో తోడు ఏళ్ళ మధ్యకు గొర్రె పిల్లను పంపినట్టు నేను మిమ్మల్ని పంపుచున్నాను ఐఎమ్ సండింగ్ ఎక్కడికి తోడేళ్ళ మధ్యకి గొర్రె పిల్ల తోడేళ్ళ దగ్గరికి పోతే ఏమవుతుంది మనకు తెలుసు ఏమవుతుంది కానీ దేవుడు పంపిస్తున్నాడు కారణం ఏమిటి అంటే తోడేళ్ళాంటి క్రూర స్వభావం గల మానవులను గొర్రె పిల్లలాంటి సాధు స్వభావంలోనికి మార్చుట కొరకు మార్చవలసిన బాధ్యత సంఘానిది మన యొక్క బాధ్యత మార్చాలి ఇతరుల్ని ఇతరుల్ని నడిపించాలి మరి తొమ్మిదో వచనం అక్కడ అంటూ ఉన్నాడు తొమ్మిదో వచనంలో మరి వారిని పంపించి చెప్తూ ఉంటున్నాడు ఈ లోకంలోనికి వెళ్ళండి అక్కడ పిలిచి వారిని చెప్తున్నాడు మీరు ఈ లోకంలోనికి వెళ్ళండి వెళ్ళి అందరినీ స్వస్థపరచ రోగులను స్వస్థత పొందుకోవాలని బాధితులు విముక్తి పొందవాలని సంకల్పించి ఉన్నట్లు మనం చూస్తూ ఉన్నా మీరు వెళ్ళి అందరినీ ఏ తొమ్మిదో వచ్చిన అందులోనున్న రోగులను స్వస్థపరచుడి దేవుని రాజ్యం మీ దగ్గరకు వచ్చి ఉన్నదని వారితో చెప్పుడు రోగులను స్వస్థపరచుడే అది మన మరి మిషనరీలు భారతదేశానికి వచ్చారు స్వస్థత పరిచయను ప్రారంభించారు మనం చిత్తూరు పట్టణాన్ని ఒకసారి చూద్దాం చిత్తూరు పట్టణంలో మరి చిత్తూరు పట్టణంలో మనం గమనించినట్లయితే మనకు బ్యాక్ సైడ్ మరి ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ ఉంది ఎందుకు కట్టారు బీటీ ఆ దొరగారు చనిపోయిన తర్వాత తన యొక్క మిషన్ ఏమిటి భారతదేశంలో అనేకుల్ని దేవుని కొరకు సంపాదించాలి అనేకుల్ని ప్రయోజనకులుగా మార్చాలి అయితే బీటీ ద్వారా చనిపోయాడు చనిపోతే తన భార్య ఒక డెసిషన్ ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది ఏమిటి నిర్ణయం ఐ విల్ గో తన భర్త చనిపోయినా పర్వాలేదు నేను వెళ్తాను నేను వెళ్ళి నేను భారతదేశంలో పరిచర్య చేస్తాను అందుకే ఆమె వచ్చి బీటీ కాంపౌండ్ని స్టార్ట్ చేసింది అక్కడ ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ శిథిల అవస్థలో ఉన్నది ఆ యొక్క బిల్డింగ్ ఎందుకు కట్టిందంటే టీచర్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫస్ట్ టీచర్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయబడింది బిటి ఎందుకు ఎవరి కోసం మిస్సెస్ అక్కడ పేరు కూడా మీరు వెళ్ళి చూడండి మిషన్ స్థలాలు ఒక దర్శనం అనేక మంది వితంతువులు అనేక మంది స్త్రీలు అనేక మంది వారిని విద్యావంతులుగా మార్చి వారిని ఉపాధ్యాయులుగా మార్చి వారు వెళ్ళి అనేకుల్ని మార్చాలన్నది ఆమె యొక్క ఉద్దేశం 
అందుకోసమే ఆ బిటి టీచర్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ని ఇక్కడ ప్రారంభించింది ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం డబ్ల్యూఎస్ పలమనేర్ ఈ పలమనేర్లో ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రారంభించారు విమెన్స్ ఇండస్ట్రియల్ స్కూల్ కారణం ఏమిటి అంటే ఆ దినాలలో మరి చిన్న వయసులో తల్లిదండ్రులు ఆడపిల్లలు పన్నెండు సంవత్సరాలు వస్తేనే వివాహాలు చేసేవాళ్ళు కారణం ఆ పాపను మేము పెంచలేము లేదా ఆ పాప మా ఇంటిలో ఉండడం మంచిది కాదు మరి భర్త ఇంటికి పంపించేయాలని చెప్పి చిన్న వయసులోనే వివాహాలు చేయడం మరి భర్తలు చనిపోవడం వితంతువులుగా మారిపోవడం ఈ బాల్య వివాహాలు అరికట్టుట కొరకు పిల్లల కొరకు త్రీ ఇయర్స్ ట్రైనింగ్ అని చెప్పి వారు ప్రారంభించారు క్రాస్ స్టిచ్ ట్రైలరింగ్ మరి ప్రారంభించి వారికి స్పిరిచువల్ మరి వారికి వారితో పాటు ఈ స్కిల్ ట్రైనింగ్తో పాటు ఆధ్యాత్మికంగా వారిని బలపరిచారు వారిని బలపరిచి మరి వారు వెళ్ళి గ్రామాలలో ఆ దినాలలో మనం చూస్తున్నట్లయితే మిషనరీస్ లేదా లీడర్స్ విమెన్ లీడర్స్ ఎవరంటే అక్కడ చదివిన పాఠశాలలో చదివినటువంటి మరి విమెన్స్ మరి అలాంటి పిల్లల కోసం మరి ప్రారంభించబడినటువంటి స్థలాలు ఏదైనా మన మన దగ్గర ఉన్నాయి లేదా ఐడా స్కెడర్ మనకు తెలుసు సిఎంసి హాస్పిటల్ ఆమె ఆ దినమున తన కంటి ముందు మరి ముగ్గురు ప్రసవం కాకుండా మరణించారు ఒక ముస్లిం మహమ్మదీయుడు వచ్చాడు వచ్చి నా భార్యను పురుషుడు ముట్టడానికి వీల్లేదన్నప్పుడు అప్పుడు తన యొక్క నా భార్య చనిపోయినా పర్వాలేదన్నప్పుడు ఆ బాధ నొప్పి ఆమెలో వచ్చినది ఐ విల్ గో వన్ స్టడీ వెళ్ళి చదివి భారతదేశానికి వచ్చి ఈరోజు అనేకుల్ని స్వస్థత పరచడానికి ఒక స్వస్థత శాలను ఆమె నిర్మించాలి కారణం యేసు ప్రభు యొక్క ప్రేమ యేసు ప్రభు యొక్క ప్రేమ సువార్త ప్రకటింపబడాలి సువార్త ప్రకటింపబడాలి రోజు ఆ సువార్త పని చేయడానికి దేవుడు మనల్ని పిలిచి ఉన్నాడు వాట్ ఈజ్ అవర్ రెస్పాన్స్ ఈరోజు నశించిపోతున్నటువంటి వారు మరి అసాంఘిక కార్యక్రమాలు విలియం కేవీ మరి కలకత్త ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడు వారు నివసించే ప్రాంతంలో మరి అనేక అసాంఘిక కార్యాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి వారందరినీ పౌరులుగా తీర్చిదిద్దారు మిషనరీలు నైతిక విషయాలు నేర్పించారు మిషనరీలు బ్రతకడం ఎలాగో నేర్పించారు మిషనరీలు దైవ సేవకులు ఈరోజు ఆ సేవలో పాలివాడుగా ఉండేట కొరకు దేవుడు నిన్ను నన్ను పిలుస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు నిన్ను నన్ను ఆయన యొక్క పరిచయం చేయడానికి దేవుడు మనల్ని పిలిచి ఉన్నాడు ఈరోజు వాట్ ఈజ్ అవర్ రెస్పాన్స్ ఈరోజు నీ యొక్క రెస్పాన్స్ ఏమిటి ఇతరుల్ని క్రీస్తు దగ్గరికి నడిపిస్తూ ఉన్నావా సాక్ష్యం చెప్తూ ఉన్నావా దేవుడు చేసిన మేలులు ఇతరులకు పంచుతూ ఉన్నావా మరి క్రైస్తవులకి మరి సెవెంటీస్ ఎయిటీస్లో ఉన్నటువంటి వారు చాలామంది ఉన్నారు సిక్స్టీస్ సెవెంటీస్ ఎయిటీస్ అప్పుడు క్రైస్తవులు అంటేనే మహా గొప్ప గౌరవం క్రైస్తవులు క్రమశిక్షణ కలిగినటువంటి వారు క్రైస్తవులు అబద్ధము చెప్పేటువంటి వారు కాదు క్రైస్తవులు ఇతరులకి కీడు చేసేటువంటి వారు కాదు క్రితలకి ఇతరులకి హాని చేసేటువంటి వారు కాదు ఈరోజు ఆ సాక్ష్యం ఈరోజు మనలో ఉందా ఆ సాక్ష్యాన్ని మనం కలిగి ఉన్నామా దేవుడు మనల్ని పిలుస్తున్నాడు గాడ్స్ పెయిన్ ఆయన యొక్క నొప్పి ఈరోజు ఆయన నామాన్ని భరించాలి ఆయన స్వార్థను మనం ప్రకటించాలి ఇతరులకు మనం సాక్షులుగా మనం ఉండాలి అందుకొరకు దేవుడు మనల్ని పిలిచి ఉన్నాడు ద కాల్ ఆఫ్ ఐజయ ఫర్ ద మిషన్ ద కాల్ ఆఫ్ పాల్ పాల్స్ కాల్ ఫర్ ద మిషన్ ద కాల్ ఆఫ్ ద డిసైపల్స్ ఆఫ్ ఫర్ ద మిషన్ ఈరోజు దేవుడు మనల్ని కూడా పిలుస్తున్నాడు తలలు వంచి ఒక్క నిమిషం ఇటు అటు తలంచద్దు ఏది కూడా ఆలోచించద్దు ఏసైన మాత్రం చూడు ఆయన పొందిన శ్రమలు ఆయన పొందిన గాయాలు ఆయన పొందినటువంటి వేదన ఎందుకొరకు ఇతరుల యొక్క బాధను ఈరోజు చూస్తున్నావా ఏసయ్య అని అంటూ ఉన్నాడు సౌలుతో సౌలు అడిగాడు ఎవరు అప్పుడు యేసు ప్రభు చెప్పినటువంటి మాట నీవు హింసించుచున్న యేసు నీవు హింసించున్నటువంటి యేసు నేను ఈరోజు 
మనం దేని దేవుని హింసించు ఉన్నామా ఆయన నామమును భరించుచు ఉన్నావా ఎవర్ కాల్డ్ దేవుడు నిన్ను పరిచయం చేయడానికి పిలిచాడు దేవుడు తనను గురించి సువార్తను ప్రకటించడానికి దేవుడు పిలిచాడు అన్యాయాలను తీసివేయడానికి దేవుడు మనల్ని పిలిచాడు ఈ సమాజాన్ని చెక్క చే చక్కగా నడిపించడానికి దేవుడు పిలిచాడు ఆ దినమున యశే అయితే దావీదైతే ఆయన ఊపిలో నుండి దేవుడు లేపాడని నన్ను నిలబెట్టాడని అనేకులకి సువార్తను ప్రకటించాడు ఈరోజు దేశయ్య నీవు నాకు విడుదలిచ్చావు ప్రభువా నన్ను స్వస్థత పరిచావు ప్రభువా తండ్రి నన్ను కాపాడావు ప్రభువా నీ స్వార్థను ఆశ్చర్య క్రియలను నేను చెప్పడాని కొరకు నన్ను వాడుకో దేవా అని మనల్ని మనం దేవునికి సమర్పణ చేద్దాం దేవ నన్ను వాడుకో ప్రభువా దేవ నన్ను వాడుకో తండ్రి మిషన్ గాడ్స్ పెయిన్ షేరింగ్ ద గాడ్స్ పెయిన్ దేవిని యొక్క నొప్పిని ఇతరులతో పంచుకున్నట్ట ఈరోజు నువ్వు పంచుకుంటావా ఏషయా అయ్యో నేను నశించితని పాపి అనుకున్నాడు దేవుడు విడుదలిచ్చిన తర్వాత ఎవరు వెళ్తారు నా నిమిత్తం ఐ విల్ గో ఐఆమ్ హియర్ అనని అన్నాడు ఐఆమ్ హియర్ ఈరోజు నేను చెప్తావా ప్రభు నేనున్నాను ప్రభు నన్ను పంపించు ఒక మిషనరీగా ఒక సేవకుడుగా ఒక స్వార్థికుడుగా ఒక ప్రార్థించే తల్లిగా ఒక ప్రార్థించేటువంటి ఒక తండ్రిగా ఇతరులకి సహాయం చేసేటువంటి ఒక తల్లిగా పరిచర్యకు సహాయం చేసేటువంటి ఒక బిడ్డగా అదే మన శిష్యులు పంపించి మేము వెళ్ళండి మిమ్మల్ని పోషిస్తారు నీ సేవలో మిమ్మల్ని వాడుకుంటారు ఈరోజు రెడీ పోషించడానికి ఇతరుల సేవకు ఇవ్వడానికి నేను సిద్ధమా ఒకవేళ సిద్ధపడినట్లయితే నువ్వు ఎవరితో చెప్పద్దు ఏసుతో చెప్పు నువ్వు ఎవరితో చెప్పద్దు ఏసైతో చెప్పు ప్రభువా నేనున్నాను ప్రభువా ప్రభా నేనున్నాను ప్రభువా నన్ను పంపు ప్రభు అని చెప్పి ప్రభా నీ నామమును భరించిన కొరకు నన్ను నీ పాత్రగా నీ సాధనముగా నన్ను మార్చు దేవా అని చెప్పి దేవునికి మనల్ని మనం సమర్పణ చేద్దాం పరిశుద్ధ ప్రభు ఆ ప్రలోకపు తండ్రి ఎవరే కాలమున మీరు మాటతో మాట్లాడా ప్రభు అందను బట్టి నీకు వంద నాలుగు సూత్రాలు నీ పరిచర్య చేయుట కొరకు మేమే పాత్రం తన్ని నీ పరిచర్య చేయడానికి పరిశుద్ధ పరిచర్య చేయడానికి నేనే పాటి వారం ప్రభు ఎన్నిక లేని మమ్మలను పాపులైన మమ్మలను తండ్రి నిర్దోషులైనటువంటి దోషులైనటువంటి మమ్మలని మీరు పిలిచావు ప్రభు నీకు వంద నాలుగు సూత్రాలు ఎవరే కాలమున మమ్మల్ని అందరిని మమ్మల్ని కడగండి పరిశుద్ధులుగా మార్చండి మేమున్నాం సెంట్ లూయిస్ తెలుగు సంఘంగా మేమున్నాం ఒక కుటుంబంగా మేమున్నాం తండ్రి నేనున్నానని ఈ దినమున ఈ క్షణములో ఎవరైతే ప్రభు నీతో చెబుతూ ఉన్నారు నీ బిడ్డలందరినీ భద్రపరచండి నీ బిడ్డలను బలపరచండి మా సంఘం మిషనరీ సంఘంగా మార్చండి మా సంఘము సేవ చేసే సంఘముగా మార్చండి ప్రభు ఒక తండ్రి ఒక నిర్ణయం తీసుకొని ఇతరులకు స్వార్త చెప్పేటువంటి బిడ్డలుగా ఇతరులకు స్వార్త చెప్పే కుటుంబాలుగా మీరు ఇచ్చిన తలాంతులు మీరు ఇచ్చిన ప్రభావం ఈవులు తండ్రి నీ కొరకు వాడేటువంటి బిడ్డలుగా మమ్మల్ని అందరినీ మార్చండి పరిశుద్ధపరచండి మీరు వాడుకుంటారు మీరే మహిమ పొందుతారు నీకు సాక్షులుగా మమ్మల్ని మారుస్తారని ఏ స్వతి పరిశుద్ధ నామమున అతి వినయంగా అడిగి వేడుకొనిచ్చు నాము తండ్రి ఆమె ఆమె వాక్యాన్ని విన్న మనమందరం లేచి నిలబడి నైసయా యొక్క విశ్వాసమును మన యొక్క సొంత